կան եկրորդ հեռուստահալիք լրաբեր լրատվական, արմին է թամրազյանը հարցնումը։ Արողջապահության համաշխարային կազնակերպության համաճայակաբանները պնդում են, որ բժշկական դիմակներ պետք է գրեն � կրելը պարտադիշ չէ, իսկ արսեն թարոսյանը մասնագիտորեն մեկնաբանում էր, որ վիրուս նայնքան փոքր է, որ կարող է դիմագի ծագոտիներից էլ անցնել։ Հետո նաև ասաց, որ դիմակը չի պաշպանում վարագից, ուղակին որն է այս պատմության տրամաբանություն ու այսքան հակասությունների պատճարն ու ինչպես է հիմնավորում ոչ պակ տարածքներում դիմագրելու անրաժեշտությունը, եթե արդեն կամ ասնագիտական հիմնավորում, որ այն անընդհատ և նրա դեմ պայքարի մեթոդներ և դրանց արդյունավետության վերաբերյալ, անընդհատ թարմանում և անընդհատ պոխվում են և դա մի են Հայաստանին չի վերաբերվում։ Եվ դա վերաբերվում է ամբողջ աշխարին, � հայտարել այն նույնիս մի քանի տեղ, որ ահա բուժվում է դրանով, բայց հետո այդ հայտարություններից սկսեցին նահանջել և հիմա այդ հարցում նույնպես անորոշություններ շատ են նկատնում ունեմ, այս չգնաժամ է, � ով է առողջ մարդ, ով գիտի ինքը առողջ է, թե ինքը առողջ չէ։ Ես վիրուսի ամբողջ տրամբանությունը և նենգությունը հենց դրամբի չէ, ոտև դեպքերի արդեն աստի, որ 70 տոքոսը նույնիսկ ասիմ� կամ առանց էական ծուցման, որև է կոնգրետ ծուցման, մարդկանց են տեստավորել և դրական պատասխան այկել, այսինքը մարդում ոտ հաստացվել է կորոնավիրուսը։ Եվ հետևաբար ես, որ մենք փորձում ենք անել այնպես, որ մենք որ խոսքը ոչ այնքան չը վարակվելու մասին է, ինչքան ուրիշներին չը վարակելու մասին։ Եվ կա պրոբլեմ մենք չգիտենք հիվանդությունը, մենք չգիտենք ովքեր են հիվանդ և ովքեր առողջ։ Եթե մենք դա իմանային կարուր � Այդ թմում ես կարող է վարակված լինենք կորոնավիրուսով և ոչ մի սիմպտոմ չունենանք։ Եվ դա պարձվի, կարող է նաև 14-որ 20 որ անցնի, մենք առանց որև է բուժման այդ վիրուսը անցնի ու մենք տենցել գլխի չնգնենք ինչքան իմունային հետազոտություն են անում հասկանալու համար, թե ինչքան մարդ է հիվանդացել, առողջացել առանց բրժկական միջամտության։ Ինչ վերաբերվում է դիմակներին, այո եղել է ժամանակաշրջան, որ չի եղել դիմակ, Եթե չեմ սխալվում, վերաբերվում է պակ տարացքների։ Եվ առողջ մարդկանց մասին այդ խնդիրը այդ ձևակերվում ենց նրպություն է տարմենք չգինենք։ Եթե իմանայինք, որ այ, ինքը, 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 ինքը 
վիրուսակիր են, մյուսները վիրուսակիր չեն, այ հարցը կլուծվեր։ Եթե մարդկանց դեմքին ասենք ընդհանրենք, ով որ կորոնավիրուսով վարակված է դեմքին միատ նշանելներ, որտենայնք ասենք վայ կորոնավիրուսով հիմա մարդ։ Է կլուծվեր այդ հարցը։ Մենք չենք մտնա, ինքը կիմանար, որ ինքը հիվանդա չեր մտնա, ազգուշ կլներ։ Նրա համար հիմա բա ինչ են բան անում։ Այդ նույնն է, որ ասենք գիտեք ինչ այդ բաները, սահմանափակումները, որ այդ որ մծրել են այդ տանը մնալու սահմանափակումը։ Առողջ մարդու տանը մնալը ոչ մի օգուտ չի բերում։ Կորոնավիրուսի կանխարգելման առումով։ Առողջ մարդկանց ինչ ենք տանը փակում։ Ե հա ճիշտ են անում, որովհետև չգիտենք, եթե իմանանք առողջնովա, անառողջնովա, առողջ ինք ասենք դու գնաքո գործին, ով որ վարակված է իրան էլ ասենք եկեք ձեզ բուժենք։ Ավելին ես ասի, որ մարդիկ կան հիվանդանոց են գնացել են, հիվանդանոցում 14-որ 20 օր անց կասրել են դրական ախտորոշմամ գնացել են, բացական ախտորոշմամ դուրս են, եկե մի չէ մեր ինք չեն հավատում, ասում են մենք հիվանդ չենք եղել։ Որտե մեր դեպքերի 70% տոկոսը ասիմպտոմ է արդում, ասում են մենք հիվանդ չենք եղել։ Մարդու համար հիվանդ լինել ինչ անշնակում։ Նշանակում է հազալ փրշտալ, վատը զգալ, ինքնած գործողության վատացում ունենալ եւ այլ են եւ այլ են։ Բայց մեր հիվանդների 70% տոկոսը չունի ոչ մի սիմպտոմ, ոչ հազում է, ոչ փրշտում է, ոչ տակություն ունի։ Բայց սրանում է լես հիվանդության ներգությունը, եւ այս ներգությունը ներք հիվանդության դեմ հասցեական պայքար չկարողանալ անհնար լինելու պատճառով ընտրվում են պայքարի համատարած միջոցները, որ գոնե որ ոչ թե դարմատախիլ անելու, այլ գոնե որոշակի իրավիճակը կառավարելի պահելու համար։ Սա է ամբողջ պատմությունը եւ նաեւ գործադիր չեն կարող մենք այսօր արձանագրում ենք որ մի տարի նվազագույն էս էս վիրուսային պայմաններով մենք լինել Եվ պետքա այո, ճգնաժամ ա, պետքա բոլորս մեզ նեղություն տանք, տուժենք եւ վնասներ կրենք, որպեսզի հաղթահարենք, ես ճգնաժամը չդառնա ազգային աղի։ 